，那些已经过去的终将成为过去。各位观众朋友们，大家好，我是惠子。人类对于大海的敬畏由来已久，大海给生活在海边的人们带来了财富，但同时也带来了危险。面对着一望无际的大海，男子孤独茫然地在等待着什么。因为寂寞，求未与人交流的他，像同样是孤身一人，在岸边等待着沉船的银鼓，说起了自己的故事。男子名叫四郎，在两年半以前，因为生意失败，便准备带着身为富家女的妻子美智飞，回到自己贫穷的乡下老家。美智飞劝说丈夫不要轻言失败，可以回店里重振旗鼓，东山再起。但是四郎此时自认辜负了岳父的期望，心灰意冷，甚至因为情绪的波动，说出了要和美智飞离婚的计划。于是，在回家的最后一段海路上，美智飞怒气未消地坐到了另外一艘船上。面对着在自己失意之时还不离不弃的美丽妻子，四郎倍感惭愧，心想先让彼此都冷静一下，回到家之后再向妻子道歉。然而，天有不测之风云。当船行驶到海湾中间，海面突然大雾弥漫，海水中出现了越来越多的海蛇。这些海蛇的速度很快，不一会儿，两艘船譬如行驶在一片蛇海之上。由于迷雾的干扰和对蛇的恐惧，美智飞所坐的船消失在大海上。四郎的船虽然也翻了，但是他幸运地被海浪冲回了岸边。为了找到失踪的妻子，他一直在岸边等待，期望杨柳同样可以把妻子坐的船也冲到这里。听完四郎的故事，银谷好心的劝说他开始自己的新生活，因为大海无情，美智飞已经没有生还的可能了。就在银谷独自去找船的时候，四郎也失魂落魄的离开了岸边。在回家的路上，偶然看见一个二道贩子在欺骗一个女孩，想以极低的价钱收购女孩的海货。路见不平，拔刀相助。四郎和奸商讨价还价，帮助女孩挽回了损失。此后，由于四郎的存在，村民们的收入增加了许多，而他也得到了大家的认可，在村子里安定了下来。又过了半年，在一个潮水起伏不定的日子里，银谷再次来到这里。奇怪的是，没有看见四郎在岸边等待。银谷四处打探，得知四郎已经和当初他帮助过的那个女孩开始了新的生活。虽然女孩对四郎疼爱有加，但是四郎心里还是有些放不下美之飞。银谷终于在岸边遇见了四郎。他告诉四郎，经过他的一番调查，发现原来四郎所说的蛇，其实是一种叫海千、山千的虫。它们其中的一部分在山上修炼一千年，另外的一部分在海里修炼一千年，然后在某个特殊的日子里，在海边交融千日，就会化身为龙，飞上凌霄。四郎虽然已经开始了新的生活，但还是按耐不住内心的好奇。于是，他和银谷一起，在三年后的同一时间出海寻找答案。果然，在海上又遇见了上次同样的情况。更为离奇的是，四郎居然看见了失散三年的美智飞。不过，这个美智飞只是虫变化出来的幻想，只是重现了美智飞走散后的情景而已。原来，在迷雾中走散的美智飞，因为心情不好，不想回到陆地。所以心神一下子受到了宠物的干扰，无法看见陆地了，也听不见四郎对他的呼唤，被虫带走了。唯一值得庆幸的是，他这三年过的是虫的时间，三年只相当于人类的三日，走的没有什么痛苦。就在四郎心神不定，差点也沦陷入迷雾的时候，银谷出手把他救了回来。当两人顺着潮流飘回岸边，奇迹般出现在村民们面前的时候，已经是大家放弃寻找他们的一个月以后了。和他们一起飘到岸边的，还有三年前美智飞所穿的高档和服。女孩喜出望外地穿上了这件和服，而终于解开心中迷惑的四郎，拥抱着女孩，开心地笑了。如果因为错失太阳而哭泣。那么你注定还要错失群星，人必须学会放下，因为在未来的路上
，路边的花朵会不断的绽放。